ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ் சுப ஆரம்பங்களின் ஆரம்பம் வீவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நார்த்தங்க உப்பு ஊறுகாய் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஊறுகாய் வந்து கெடாமல் இருக்கும் ஊறுகாய் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப இஷ்டமான ஒன்று நார்த்தங்காய் நார்த்தங்காயில் போட்டால் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் நார்த்தங்காய் நல்லா இது மாதிரி எடுத்துக்கங்க நல்லா பெரிய சைஸ் நார்த்தங்காய் நல்லா பழுத்த நார்த்தங்காவாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து இப்போ நம்ம அதை வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கணும் அதுக்கு உப்பு தேவை கல் உப்பு பருக்கு கல் உப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா கல் உப்பு வந்து நல்லா ஒரு பெரிய கப்பில் நிறையா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் நாலு நார்த்தங்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த நாலு நார்த்தங்காயும் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கணும் இப்போ ஃபுல்லாக நறுக்கிட்டு எந்த சைஸில் நறுக்க நறுக்கலாங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் விவோஸ் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா பொடி பொடி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஊறுகாய் பொறுத்த மட்டும் நார்த்தங்காயில் மேலே தண்ணி பற்றவே கூடாது தண்ணி பட்டால் ஊறுகாய் அழுகி போயிடும் கெட்டு போயிடும் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் காயை கழுவும் போது கூட நல்லா ஒரு காட்டன் துணி வச்சு நல்லா சுத்தம் பண்ணிடுங்க தண்ணி வந்து ஒரு துணி கூட இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஜாடியோ இல்லைனா ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலோ இல்லை ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் வந்து ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிளாஸ்டிக் பவுல் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஃபுல்லாக உப்பு சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நார்த்தங்காய் சேர்த்துருங்க இது மாதிரி உப்பு நார்த்தங்காயுமா கலந்து கலந்து சேர்த்துக்கோங்க மேலே ஃபஸ்ட்டு அடியில் உப்பு போட்டுருங்க கல் உப்பை நிரம்ப போட்டு அப்புறம் வந்து நார்த்தங்காய் போடுங்க அப்புறம் திரும்ப மேலே உப்பு தூவி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் நார்த்தங்காய் போடுங்க இது மாதிரி இந்த இந்த ஜாரை வந்து ஃபுல்லாக ரொப்பிடுங்க அதாவது பீங்கானில் வச்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்ணாடியில் வச்சால் நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாத பட்சத்துக்கு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பாருங்கள் நான் வந்து நார்த்தங்காய் போட்டு மேலே உப்பு போடுறேன் இது மாதிரி நம்ம கலந்து கலந்து போட்டுக்கணும் அப்போ தான் உப்பு எல்லா இடத்துலையும் பரவும் எல்லா இடத்துலையும் பட்டு நமக்கு நான் நமக்கு ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக கிடைக்கும் கெட்டு போகாமவும் இருக்கும் விவர்ஸ் நான் இந்த ஜாரில் ஃபுல்லாக வந்து ரொப்பிட்டேன் இப்போ மேலாக நம்ம அடியில் வந்து உப்பு போட்டோம் அதே மாதிரி மேலாகவும் நல்ல நிரப்பமாக உப்பு போட்டுருங்க உப்பு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இங்கே பாருங்கள் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது குலுக்கி விட்ருக்காங்க இது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க பாட்டிலை இப்போ நம்ம ஒரு காட்டன் கிளாத்தை இது மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூடிய வச்சு மூடிடுங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம இன்றைக்கி தான் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து உடனே வெயிலில் வைக்க வேணாம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ரெண்டு நாள் கழித்து நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து வெயிலில் வச்சிங்கன்னா அந்த ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கி இறங்கி அழகாக அழகாக மா நீங்கள் வெயிலில் வைக்க வைக்க காயெல்லாம் நல்லா கணிஞ்சு நல்லா ஜூஸ் நமக்கு கிடச்சி நல்லா ஊறுகாய் வந்து நல்லா செட் ஆகிரும் உப்பும் ஊறுகாவும் கலந்து அந்த நார்த்தங்காய் ஜூஸும் கலந்து நல்லா செட் ஆகி நமக்கு அழகான ஊறுகாய் கிடைக்கும் இது ஒரு வருஷத்துக்கு கெடாமல் இருக்கும் நீங்கள் வெயிலில் வைக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது கெடாமல் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெயிலில் வச்சு வச்சு நல்ல வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுங்க உங்களுக்கு வேணால் கூட கொஞ்சமாக ஊறுகாய் எடுத்து தாளிச்சிக்கலாம் தாளிச்சு கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை சும்மாவும் சாப்பிட்லாம் சும்மாவும் சாப்பிட்டாவும் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப